hello students and viewers welcome to my channel aris method of learning english hope you are well this is the daily store online english newspaper and today i'm going to translate this report into bangla literally dear students and viewers ekti report banglay onubad korte parle tumra dui bhabe upokrito hote parbe সেটি কি একটি হচ্ছে দেখো এই রিপোর্টের মধ্যে অনেক ওয়ার্ডস বা ভোক্যাবুলারিস আছে এবং এই ওয়ার্ডসগুলো কিছু গ্রামার ফলো করে লেখা হয়েছে তো আমি এই জন্যই এই রিপোর্টটি বাংলায় ভেঙে ভেঙে অনুবাদ করব যাতে তোমরা এই রিপোর্টের মধ্যে যে ওয়ার্ডগুলি আছে সেই ওয়ার্ডগুলি আমি ডিকশনারি থেকে বের করে দেখাবো এবং কি কি গ্রামার ব্যবহার করা হয়েছে এই ওয়ার্ডগুলো ইউজ করার জন্য সেন্টেন্সের মধ্যে সেই বিষয়গুলি আমি তোমাদেরকে স্পষ্ট করে বলবো যাতে এই ক্লাসটি দেখার পর তোমরা অন্যান্য রিপোর্টগুলো নিজ থেকেই বাংলা করতে উৎসাহিত হতে পারো ওকে ডিয়ার স্টিভেন্টস লেটস স্টার্ট তো দেখো এই রিপোর্টের শিরোনামটি লেখা হয়েছে ফোক সিঙ্গার বাড়ি সিদ্দিকি নো মোর লোক সঙ্গীত শিল্পী ফোক সিঙ্গার মানে লোক সঙ্গীত শিল্পী আর বাড়ি সিদ্দিকি নো মোর বাড়ি সিদ্দিকি আর নেই তো কোনো ব্যক্তি যখন মারা যায় তখন বলতে হয় যে হি ইজ নো মোর তার মানে সে আর নেই তো বি নো মোর মানে আর না থাকা মানে হচ্ছে মারা যাওয়া তো এখানে অক্সিলে এখানে বি ভার্ব বি ভার্বই এখানে মেন ভার্ব কিন্তু বি ভার্বটা এখানে ব্যবহার করা হয়নি যেহেতু রিপোর্টের শিরোনামটা একটু সংক্ষিপ্ত করেই লিখতে হয় সেখানে ইসটাকে অ্যাভয়েড করা হয়েছে বলা হচ্ছে যে যদি সম্পূর্ণ সেন্টেন্সটা ছিল এরকম যে ফোক সিঙ্গার বাড়ি সিট দেখি ইজ নো মোর লোক সঙ্গীত শিল্পী বাড়ি দেখি আর নেই তো এখানে শুধু ইসটাকে সাইলেন্ট রাখা হয়েছে ইস তারপরে দেখো আমরা তাহলে বুঝতে পারলাম যে লোকসঙ্গীত শিল্পী বাড়ি সিদ্ধি কি আর নেই মানে মারা গেছেন ইস্টার রিপোর্ট ইস্টার প্রতিবেদন এমিনেন্ট ফোক সিঙ্গার এমিনেন্ট মানে প্রখ্যাত বা বিখ্যাত বা বিশিষ্ট তো আমি শব্দটি তোমাদেরকে দেখাতে চাই দেখো এমিনেন্ট এমিনেন্ট মানে বিশিষ্ট বিশিষ্ট বিখ্যাত মহান তো বিশিষ্ট বা মহান তো আমরা বুঝতে পারলাম যে এমিনেন্ট মানে বিশিষ্ট বা বিখ্যাত বা প্রখ্যাত তো দেখো এমিনেন্ট ফোক সিঙ্গার বিশিষ্ট বা বিখ্যাত বা প্রখ্যাত লোক সঙ্গীত শিল্পী অ্যান্ড ফ্লোটিস্ট ফ্লোটিস্ট মানে হচ্ছে বংশীবাদক আমি এটিও তোমাদেরকে ডিকশনারি থেকে বের করে দেখাতে চাই ফ্লোটিস্ট দেখো ফ্লোটিস্ট এভাবে তোমরা শব্দও শিখতে পারবে বংশীবাদক বংশীবাদক তো এট ফ্লোটিস্ট মানে হচ্ছে বংশীবাদক ওকে দুইটি শব্দ অলরেডি তোমরা শিখতে পেরেছো একটি হচ্ছে এমিনেন্ট আর একটি হচ্ছে ফ্লোটিস্ট তো এমিনেন্ট ফোক সিঙ্গার এমিনেন্ট ফোক সিঙ্গার বিশিষ্ট লোক সঙ্গীত শিল্পী অ্যান্ড ফ্লোটিস্ট এবং বংশীবাদক বাড়ি সিদ্দিকি বাড়ি সিদ্দিকি পাস্ট অ্যাওয়ে মারা গেলেন তো পাস্ট অ্যাওয়ে মানে হচ্ছে মৃত্যুবরণ করা বা মারা যাওয়া তো পাস্ট অ্যাওয়ে এটি পাস্ট ইনডিফিনাইটেন সেই জন্য আমরা বাংলা করছি মারা গিয়েছিলেন বা মারা গেলেন অ্যাট স্কোয়ার হসপিটাল স্কোয়ার হসপিটালে মারা গেলেন ইন ঢাকা ঢাকাতে স্কোয়ার হসপিটালে মারা গেলেন আর্লি ইস্টারডে গতকাল খুব সকালে ঢাকাতে স্কোয়ার হসপিটালে মারা গেলেন ওকে ডি স্টুডেন্টস আশা করি বুঝতে পারছো যে এখানে দুইটি শব্দ তোমরা শিখতে পেরেছ একটি হচ্ছে এমিনেন্ট একটি হচ্ছে ফ্লোটিস্ট এমিনেন্ট মানে প্রখ্যাত বিশিষ্ট বিখ্যাত ফ্লোটিস্ট মানে হচ্ছে বংশীবাদক আরেকটি শব্দ পাস অ্যাওয়ে পাস অ্যাওয়ে মানে মারা যাওয়া আর এই শব্দগুলো সব জানাই ছিল তোমাদের ওকে দিয়ে নেক্সট দ্য সিক্সটি থ্রি ইয়ার ওল্ড সিঙ্গার তেষট্টি বছর বয়সী সঙ্গীত শিল্পী ব্রিদ হিজ লাস্ট তো ব্রিদ ওয়ান্স লাস্ট মানে হচ্ছে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করা আর ব্রিদ হিজ লাস্ট এটি পাস্ট ইনডিফিনাইটেন্স তো তেষট্টি বছর বয়সী সং শিল্পী ব্রিদ হিজ লাস্ট তার শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন অ্যাট অ্যারাউন্ড টু এম দুইটার দিকে প্রায় দুইটার দিকে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন তো এখানে আরেকটি ফ্রেইস তোমরা জানতে পারলে সেটি হচ্ছে ব্রিদ ওয়ান্স লাস্ট মানে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করা আর গ্রামারটা হচ্ছে পাস্ট ইনডিফিনাইটেন্স তো দেখো দ্য সিক্সটি থ্রি ইয়ার ওল্ড সিঙ্গার তেষট্টি বছর বয়সী শিল্পী ব্রিদ হিজ লাস্ট তার শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন অ্যাট অ্যারাউন্ড টু এম দুইটার দিকে সকাল দুইটার দিকে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন সিদ্দিকি হ্যাড বিন ক্যাপড সিদ্দিকিকে রাখা হয়েছিল এটি কিন্তু প্যাসিভ ফর্ম কিপ মানে রাখা রিজিস্ট্রিন দেখো এখানে যে শব্দটি আছে কিপ একিপ মানে হচ্ছে রাখা কিন্তু সিদ্দিকি হ্যাড বিন ক্যাপড সিদ্দিকিকে রাখা হয়েছিল সিদ্দিকি কাউকে রেখেছিল না সিদ্দিকিকে রাখা হয়েছিল পাস্ট পারফেক্টেন্সের প্যাসিভ কেন এটি পাস্ট পারফেক্টেন্সের প্যাসিভ 
কারণ হচ্ছে দেখো হেড এর পরে বিন দেয়া আছে এবং তারপরে ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল ফর্ম দেয়া আছে তাহলে বুঝতে হবে এটি প্যাসিভ তখন বাংলা হবে সাবজেক্ট কোনো কিছু করেছে না সাবজেক্টকেই কোনো কিছু করা হয়েছে বা করা হয়েছিল সেজন্য আমরা জানি কিপ মানে রাখা এখানে আমরা বাংলা করব সিদ্দিকি হ্যাড বিন কেপ্ট সিদ্দিকিকে রাখা হয়েছিল অন লাইফ সাপোর্ট সিদ্দিকিকে লাইফ সাপোর্টে রাখা হয়েছিল দেয়ার সেখানে সিন্স দ্য নাইট অফ নভেম্বর সেভেন্টিন মানে নভেম্বরের সতেরো তারিখের রাত থেকে সিন্স মানে এখানে থেকে আর সিন্স দ্য নাইট অফ নভেম্বর সেভেন্টিন নভেম্বরের সতেরো সতেরোই নভেম্বরের রাত থেকে সিদ্দিকিকে সেখানে লাইফ সাপোর্টে রাখা হয়েছিল আফটার সাফারিংয়ে হার্ট অ্যাটাক একটা হার্ট অ্যাটাকে ভোগার পর ঠিক আছে সাফার মানে সাফার ফ্রম মানে কোনো কিছুতে ভোগার সাফার সামথিং সাফারের পরে যদি ফ্রম না দিয়ে যদি অবজেক্ট দেওয়া হয় তাহলে একটা সম্মুখীন হওয়া বা বলতে পারো যে সেটাতে অভিজ্ঞতা লাভ করা বা ভোগা ভোগা বলা যেত একটা হার্ট অ্যাটাকে ভোগার পর বা হার্ট অ্যাটাকে সম্মুখীন হওয়ার পর সতেরোই নভেম্বর রাত থেকে সেখানে সিদ্দিকিকে রাখা হয়েছিল লাইফ সাপোর্টে দেখো নেক্সট হি হ্যাড অলসো লং বিন সাফারিং সে এটা পাস্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স তাহলে আমরা এখন এতক্ষণ যতগুলো সেন্টেন্স পেলাম সবগুলোই টেন্সের ব্যবহার আর এই জন্যই বলছি বাংলা করতে গেলে টেন্সের ব্যবহার খুবই গুরুত্বপূর্ণ হি হ্যাড অলসো লং বিন সাফারিং সে দীর্ঘদিন ধরে ভুগিতেছিল ফ্রম ডায়াবেটিস ফার্স্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স বলে আমরা বাংলা করলাম ভুগিতেছিল ফ্রম ডায়াবেটিস ডায়াবেটিসে ভুগিতেছিল অ্যান্ড কমপ্লিকেশনস জটিলতা ইন বোথ কিডনিস উভয় কিডনি জটিলতাতে ভুগিতেছিল অ্যাকর্ডিং টু ফ্যামিলি সোর্সেস ফ্যামিলি উৎস অনুসারে বা ফ্যামিলি তথ্য অনুসারে হি হ্যাড বিন আন্ডার গোয়িং হি আন্ডার গো মানে কোনো কিছুর মধ্য দিয়ে যাওয়া কোনো কিছু অভিজ্ঞতা লাভ করা আন্ডার গো মানে ভোগাও হয় তো হি হ্যাড বিন আন্ডার গোয়িং ডায়ালাইসিস ট্রিটমেন্ট সে ডায়ালাইসিস ট্রিটমেন্টের মধ্য দিয়ে যাচ্ছিল সিন্স লাস্ট ইয়ার গত বছর থেকে সিন্স মানে থেকে আর লাস্ট ইয়ার গত বছর তার গত বছর থেকে সে ডায়ালাইসিস চিকিৎসার মধ্য দিয়ে যাচ্ছিল তো এই প্যারাটাতে আমরা বুঝতে পারলাম যে সে ডায়াবেটিসে ভুগিতেছিল এবং উভয় কিডনি জটিলতাতে ভুগিতেছিল পাস্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স পরের টুকুতে বুঝতে পারলাম যে পরিবারের তথ্য অনুসারে বা পরিবারের কাছ থেকে জানা যায় বা পরিবারের তথ্য অনুসারে যেটুকু জানা যায় সেটি হচ্ছে যে সে আন্ডার সে ডায়ালাইসিস ট্রিটমেন্টের মধ্য দিয়ে যাচ্ছিল গত বছর থেকে নেক্সট দ্য সিঙ্গার অফ পপুলার সংস জন দেখো এডি অবের ব্যবহার দ্য সিঙ্গার গায়ক আর অব পপুলার সংস জনপ্রিয় গানের গায়ক লাইক যেমন এই গানগুলো কি শুয়া চাঁদ পাখি অ্যান্ড আমার গায়ে যত দুঃখ সয় লেফট বিহাইন্ড লিভ বিহাইন্ড মানে কোনো কিছু ফেলে রেখে চলে যাওয়া তো এই জনপ্রিয় গানের যে গায়ক শুয়া চাঁদ পাখি এবং আমার গায়ে যত দুঃখ সয় এই জনপ্রিয় গানগুলোর গায়ক লেফট বিহাইন্ড এটি ফার্স্ট ইনডিফিনাইটেন্স লেফট বিহাইন্ড ফেলে রেখে গিয়েছেন হিজ ওয়াইফ তার ওয়াইফকে ফেলে রেখে গিয়েছিলেন টু সান্স দুজন পুত্র অ্যান্ড এ ডটার একজন কন্যা অ্যান্ড এ হোস্ট অফ রিলেটিভস এ হোস্ট অফ মানে অসংখ্য অসংখ্য আত্মীয় ফ্রেন্ডস বন্ধু ওয়েল উইশিয়ার্স শুভাকাঙ্ক্ষী অ্যান্ড ফলোয়ার্স অনুসারী তার মানে সে এটি পাস্ট ইনডিফারেন্স লিভ লিভ বিহাইন্ড মানে কোনো কিছু ফেলে রেখে চলে যাওয়া আর লেফট বিহাইন্ড ফেলে রেখে ছিলে ফেলে রেখে গেলেন কাকে ফেলে রেখে গেলেন তার স্ত্রী টু সান্স দুজন পুত্র এ ডটার একজন কন্যা অ্যান্ড এ হোস্ট অফ রিলেটিভস এবং অসংখ্য আত্মীয় ফ্রেন্ডস বন্ধু ওয়েল উইশিয়ার্স শুভাকাঙ্ক্ষী অ্যান্ড ফলোয়ার্স এবং অনুসারীদেরকে মন মানে আমি তোমাকে দেখা দিন মন মানে শোক করা কোনো কিছু শোক করা বিলাপ করা সেটি হচ্ছে মন দেখো শোক প্রকাশ করা মন মানে শোক প্রকাশ করা বিলাপ করা শোক করা দুঃখ প্রকাশ করা এটি হচ্ছে মন আর টু প্লাস ভি ওয়ান যদি থাকে দেখো টিউ মন শোক করতে হিজ ডেথ তার মৃত্যুকে শোক প্রকাশ করতে বা তার মৃত্যুকে শোক করতে বা দুঃখ তার মৃত্যুকে দুঃখ প্রকাশ করতে সে অসংখ্য অসংখ্য আত্মীয় বন্ধু ওয়েল উইশিয়ার্স এবং অনুসারীদেরকে এবং তারও কাকে তার ওই স্ত্রী দুই পুত্র এবং একজন কন্যাকে তিনি ফেলে রেখে গিয়েছিলেন তো নেক্সট আমরা বুঝতে পারলাম যে এটি এখানে এটি পাস্ট ইনিফেন্টেন্স একটি গুরুত্বপূর্ণ শব্দ তোমরা শিখতে পেরেছো এটা হচ্ছে লিভ বিহাইন্ড মানে কোনো কিছু ফেলে রেখে যাওয়া তো তিনি ফেলে রেখে গিয়েছিলেন পাস্ট ইনিফেন্টেন্স আর এই শব্দগুলোর অর্থ জানলেই বাংলা করতে পারবে এখানে আরেকটি ব্যবহার তোমরা শিখতে পেরেছো সেটি হচ্ছে মোর্ন 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 মানে হচ্ছে শোক করার টু মোর্ন হিজ ডেথ তার মৃত্যুকে শোক প্রকাশ করতে তার মৃত্যুর বিষয়টাকে দুঃখ প্রকাশ করতে তিনি এদেরকে ফেলে রেখে গিয়েছিলেন নেক্সট সিদ্দিকি বর্ন বর্ন টু এ মিউজিক্যাল ফ্যামিলি সিদ্দিকি একটা সঙ্গীত পরিবারে জন্মগ্রহণ করা এখানে সিদ্দিকির পরে কমা দিয়ে আছে এবং 
কমাটা এখানে শেষ হয়েছে সিদ্দিকির পরিচয়টা বলা হচ্ছে এখানে এটিকে ইংলিশ গ্রামারে বলা হয় অ্যাপোজিটিভ ওকে সিদ্দিকি বর্ন টু এ মিউজিক্যাল ফ্যামিলি সিদ্দিকি একটা সঙ্গীত পরিবারে জন্মগ্রহণ করা এই নেত্রকোনা অন নভেম্বর ফিফটিন নাইনটিন ফিফটি ফোর উনিশশো চুয়ান্ন সালের পনেরোই নভেম্বর নেত্রকোনা একটা সঙ্গীত পরিবারে জন্মগ্রহণ করা সিদ্দিকি ট্রেন্ড প্রশিক্ষণ নিয়েছিলেন ট্রেন মানে প্রশিক্ষণ নেয়া আর ট্রেন প্রশিক্ষণ নিয়েছিলেন ইন মিউজিক সঙ্গীতে প্রশিক্ষণ নিয়েছিলেন ফ্রম এ ইয়াং এজ অল্প বয়স থেকেই ফ্রম মানে থেকে আর ফ্রম এ ইয়াং এজ অল্প বয়স থেকে তিনি সঙ্গীতে প্রশিক্ষণ নিয়েছিলেন আন্ডার উস্তাদ গোপাল দত্ত গোপাল দত্ত গোপাল দত্তর অধীনে উস্তাদ আমিনু আমিনুর ইসলাম তিনি যাদের অধীনে আর কি তিনি যাদের অধীনে প্রশিক্ষণ নিয়েছেন তাদের নামগুলো বলা হচ্ছে যে আন দেখো আন্ডার উস্তাদ গোপাল দত্ত তারপর হচ্ছে উস্তাদ আমিনুর রহমান বাবির খান অ্যান্ড পান্নালাল ঘোষ ডিউরিং দ্য ফর্মেটিভ ইয়ার্স অফ ইজ লাইফ ফর্মেটিভ মানে গঠনমূলক আমি তোমাদেরকে ফর্ম মানে গঠন করার ফর্মেটিভ মানে হচ্ছে গঠনমূলক তো এই শব্দটা আমি তোমাদেরকে দেখাতে চাই গঠনমূলক গঠনমূলক বর্ধনশীল মানে বর্ধনশীল যখন একজন গড়ে উঠবে বা বিকাশমান বলতে পারো বিকাশমান আরও শব্দটা ভালো হবে বিকাশমান বা গঠনমূলক তো এই প্যারাগ্রাফটি আমি আর একবার বলি দেখো সিদ্দিকি বর্ণ জন্মগ্রহণ টু এ জন্মগ্রহণ করেছিল কোন পরিবারে একটা বর্ণ টু এ মিউজিক্যাল ফ্যামিলি সঙ্গীত পরিবারে জন্মগ্রহণ করা ইন নেত্রকোনা অন নভেম্বর ফিফটিন নাইনটিন ফিফটি ফোর এটুকুর মানে হচ্ছে যে উনিশশো চুয়ান্ন সালে পনেরোই নভেম্বর নেত্রকোনাতে একটা সঙ্গীত পরিবারে জন্মগ্রহণ করা সিদ্দিকি ট্রেন্ড প্রশিক্ষণ নিয়েছিলেন ইন মিউজিক মিউজিকে প্রশিক্ষণ নিয়েছিলেন ফ্রম এ ইয়াং এজ অল্প বয়স থেকে তিনি মিউজিকের সঙ্গীতে প্রশিক্ষণ নিয়েছিলেন কাদের কাদের অধীনে এইগুলো খুবই সহজ নামগুলো জানলে হয়ে যাচ্ছে আন্ডার উস্তাদ গোপাল দত্ত উস্তাদ আমিনুর রহমান বাড়ি সিদ্দিক অ্যান্ড পান্নালাল ঘোষ এবং এদের অধীনে ডিউরিং দ্য ফর্মেটিভ ইয়ার্স মানে ফর্মেটিভ বিকাশমান বছরগুলোর সময় ইজ লাইফ তার জীবনের যে গঠনমূলক বা বিকাশমান বছরগুলোর সময় ডিউরিং মানে কোনো কিছু চলাকালীন সময় আর সময় আর কি তো আমরা এখানে বুঝতে পারলাম যে সিদ্দিকি একটি সঙ্গীত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন নেত্রকোনা উনিশশো চুয়ান্ন সালের পনেরোই নভেম্বর এবং তিনি অল্প বয়স থেকে সঙ্গীতে প্রশিক্ষণ নিয়েছিলেন কাদের কাদের অধীনে উস্তাদ গোপাল দত্ত তারপর আমিনুর রহমান অ্যান্ড বাবির আল খান পান্নালাল ঘোষ এবং তার জীবনের বিকাশমান বছরগুলোতে ওকে নেক্সট হি অলসো বিজ্ঞান সে আরও শুরু করেছিল প্লেইং দ্য বানসুরি বানসুরি মানে ব্যাম্বু ফ্লুট মানে বাঁশের বাঁশি ফ্লুট মানে বাঁশি আর ব্যাম্বু মানে বাঁশ তাহলে ব্যাম্বু ফ্লুট মানে হচ্ছে বাঁশের বাঁশি মানে এটাকে বলা হচ্ছে একবারে বানসুরি তো হি অলসো বিজ্ঞান সে আরও শুরু করেছিল প্লেইং বাজানো কোনো ভার্বের পরে যদি ভার্বের সাথে আইনজি থাকে তাহলে আ বা ও সাউন্ড করবে প্লে প্লে মানে বাজানো হয় আর প্লে দ্য বানসুরি মানে বাঁশি বাজানো তাহলে দেখো হি অলসো বিজ্ঞান এটি পাস্ট ইন ইফ্রেন্টেন্স হি অলসো বিজ্ঞান সে শুরু করেছিল প্লেইং দ্য বানসুরি বানসুরি বাঁশি বাজানো শুরু করেছিল ব্যাম্বু ফ্লুট যেটি হচ্ছে বাঁশের বাঁশি অ্যান্ড ট্রেন্ড এবং প্রশিক্ষণ নিয়েছিল আন্ডার নোটেড ক্লাসিক্যাল ফ্লুটিস্ট এবং প্রশিক্ষণ নিয়েছিল কার অধীনে নোটেড মানে বিখ্যাত প্রখ্যাত বা বিখ্যাত নোটেড ক্লাসিক্যাল ফ্লুটিস্ট ভি জে কার্নাদ ইন ইন্ডিয়া ইন্ডিয়াতে তিনি বিখ্যাত ক্লাসিক্যাল বা বংশীবাদক ভি জে কার্নাড কার্নাডে এর অধীনে তিনি এই বাঁশি বাজানোটাকে প্রশিক্ষণ নিয়েছিলেন তো এই প্যারাগ্রাফটি আমরা একবার পড়ি হি অলসো বিজ্ঞান দেখো সে আরও শুরু করেছিল প্লেইং দ্য বানসুরি বানস বাঁশি বাজানো শুরু করেছিল যেটি হচ্ছে ব্যাম্বু ফ্লুট আর কি বানসুরি বাজানো শুরু করেছিল এবং তিনি ইন্ডিয়ার তিনি ইন্ডিয়াতে ভি জে কার্নাডে মানে বিখ্যাত বিখ্যাত ক্লাসিক্যাল বংশীবাদক ভি জে কার্নাড ইনি ইন্ডিয়াতে থাকেন এনার অধীনে তিনি প্রশিক্ষণ নিয়েছিলেন আর কি এগুলো সবই পাস্ট এটি পাস্ট ইন ইভেন আইটেন্স সিদ্দিকি খেম সিদ্দিকি এসেছিল টু মেইন স্ট্রিম অ্যাটেনশন মেইন স্ট্রিম শব্দটি গুরুত্বপূর্ণ প্রধান ধারা তো দেখো মেইন স্ট্রিম মূল ধারা বা প্রধান ধারা তো মেইন স্ট্রিম মানে মূল ধারা বা প্রধান ধারা তো তোমরা বুঝতে পারলে শব্দটি মেইন স্ট্রিম সিদ্দিকি খেম টু মেইন স্ট্রিম সিদ্দিকি মূল ধারার অ্যাটেন মনোযোগে চলে এসেছিল মূল ধারার অ্যাটেনশনে তিনি এসেছিলেন ইন টু থাউজেন্ড দু হাজার সালে উইথ দ্য রিলিজ অফ হুমায়ুন আহমেদ ফিল্ম হুমায়ুন আহমেদের ছবি রিলিজের সাথে সাথে কি ছবি শ্রাবণ মেঘের দিন মানে হুমায়ুন আহমেদের শ্রাবণ মেঘের দিন ছবি রিলিজের সাথে সাথে মুক্তির সাথে সাথে সিদ্দিকি প্রধান ধারার মনোযোগে চলে এসেছিল হাও এভার যাই হোক হি হিজ মিউজিক ক্যারিয়ার তার সঙ্গীতের জীবনী তার সঙ্গীতের যে ক্যারিয়ার 
began shuru hoyechilo mass later onek pore tar songiter je tar songiter je career sheti onek pore mass earlier sorry mass earlier onek age shuru hoyechilo back in the 70s mane 70 er doshoke 70 er pore jodi ei rokom chotto age diye thake tahole bujhbe je eti shu doshok to back in the 70s mane 70 er doshoke to ei yeta ami arakbar pori siddiqui came to mainstream attention siddiqui eshechilo kam mane asha ke meshechilo to mainstream attention pradhan dharar monojoge chole eshechilo in 2000 2000 sale with the release of humayun ahmed with mane sathe sathe ar with the release muktir sathe sathe kisher muktir sathe sathe humayun ahmed's film humayun ahmed's cholochitro shrabon megher din humayun ahmed's cholochitro shrabon megher diner muktir sathe sathe however jai hok his music career tar je songiter je career began shuru hoyechilo mass earlier onek agei shuru hoyechilo back in the 70s mane 70 er doshoke 70 er doshok mane onek agei tar songiter je career seta onek agei shuru hoyechilo ar siddiqui 2000 sale pradhan je pradhan dhara je monojog sei monojoger dike chole eshechilo humayun ahmeder shravan meger din ei chobi ti muktir sathe sathe tai bojacche next he continued to sing in film she continued to sing continued to do something mane kono kichu korte hi thaka tale he continued to sing she gaan gaite hi thaklo in film cholochitro and telefilm cholochitro ebong telefilm she tini gaan gaite hi thaklo as well telefilm meo ekhane as well mane o tale in as mane telefilms as well telefilm meo tini gaan gaite thaklen after that tar por theke tar pore tini cholochitro ebong telefilm meo gaan gaite hi thaklen along with performing along with মানে কোন কিছু সাথে সাথে আর along with performing সম্পাদন করার সাথে সাথে at concerts concert বিভিন্ন ধরনের কনসার্টে পারফর্ম করার সাথে সাথে and on tv এবং tv তে তার মানে তিনি tv তে এবং কনসার্টে পারফর্ম করার সাথে সাথে তিনি চলচ্চিত্র এবং টেলিফিল্মেও গান গাইতেই থাকলেন he further released তিনি আরো মুক্তি দিলেন বা বের করলেন সেভারাল মিউজিক অ্যালবাম এবং কতিপয় মিউজিক অ্যালবামও তিনি রিলিজ করেছিলেন বা মুক্তি দিয়ে বের করেছিলেন আর কি ফারদার মানে আরো তো এগুলো সবই পাস্ট ইনফিনাইট টেন্স দেখো হি হ্যাজ ওয়ার্ক এটি প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স হ্যাভ অ্যাজ ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল ফর্ম সেজন্য এটি বাংলা করতে হবে হি হ্যাজ ওয়ার্ক এক্সটেন্সিভলি সে কাজ করেছে এক্সটেন্সিভলি ব্যাপকভাবে কাজ করেছে উইথ লিরিসিস্ট লিরিসিস্ট মানে আমি তোমাদেরকে একটু দেখাতে চাই যে দেখো গীতিকার লিরিসিস্ট মানে হচ্ছে গীতিকার রিয়েল স্টুডেন্টস যে গান লেখে আর কি তো বলা হচ্ছে যে হি হ্যাজ ওয়ার্ক তিনি কাজ করেছেন এক্সটেন্স এক্সটেন্সিভলি ব্যাপকভাবে কাজ করেছেন উইথ লিরিসিস্ট শহীদুল্লাহ ফরাইজি মানে গীতিকার শহীদুল্লাহ ফরাইজির সাথে তিনি ব্যাপকভাবে কাজ করেছেন অ্যান্ড হ্যাজ পারফর্মড এবং সম্পাদন করেছেন অ্যান্ড কন্ডাক্টেড পরিচালনা করেছেন ওয়ার্কশপ আমি তোমাদেরকে এই শব্দটি একটু দেখাতে চাই দেখো ওয়ার্কশপ মানে কর্মশালা ওয়ার্কশপ মানে কর্মশালা ডিয়ার স্টুডেন্ট দেখো ওয়ার্কশপ মানে কর্মশালা তাহলে এই সেন্টেন্সটি আমরা পড়ি এখানে কয়েকটি শব্দ এক্সটেন্সিভলি মানে ব্যাপকভাবে লিরিসিস্ট মানে গীতিকার আর কন্ডাক্ট মানে হচ্ছে পরিচালনা করা পারফর্ম মানে সম্পাদন করা এখন এই শব্দগুলোর বাইরে সব শব্দই তোমাদের জানা এখন এটি কীভাবে বাংলা করব হি হ্যাজ ওয়ার্ড সে কাজ করেছে এক্সটেন্সিভলি ব্যাপকভাবে কাজ করেছে উইথ লিরিসিস্ট শহীদুল্লাহ ফরাইজি মানে গীতিকার শহীদুল্লাহ ফরাইজির সাথে তিনি ব্যাপকভাবে কাজ করেছেন অ্যাজ অ্যান্ড পারফর্মড হ্যাজ পারফর্ম সম্পাদন করেছেন অ্যান্ড কন্ডাক্টেড পরিচালনা করেছেন ওয়ার্কশপ কর্মশালা সম পরিচালনা করেছেন ইন ফ্রান্স ফ্রান্স সুইজারল্যান্ড মালয়েশিয়া পাকিস্তান ইরান অ্যান্ড সিঙ্গাপুর তার মানে ফ্রান্স সুইজারল্যান্ড মালয়েশিয়া পাকিস্তান ইরান এবং সিঙ্গাপুরে তিনি ব্যাপক তিনি কর্মশালাও সম্পাদন করেছেন এবং পরিচালনা করেছেন তো এটি হচ্ছে প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স আর ওয়ার্ডগুলো তোমরা দেখলে পিএম প্রাইম মিনিস্টার মোন্স শোক প্রকাশ করেন দ্য ডেথ মৃত্যু অব ফোক সিঙ্গার বাড়ি সিদ্দিকি ফোক সিঙ্গার বাড়ি সিদ্দিকির মৃত্যুতে তিনি শোক প্রকাশ করেন তো মোর্ন মোর্ন মানে তোমরা দেখলে যে শোক প্রকাশ করা বা দুঃখ প্রকাশ করা শোক করা বিলাপ করা তাও প্রাইম মিনিস্টার মোর্নস এটি প্রেজেন্ট ইনিম শোক প্রকাশ করেন ডেথ মৃত্যুকে শোক প্রকাশ করেন কার অফ ফোক সিঙ্গার বাড়ি সিদ্দিক ফোক সিঙ্গার লোকসঙ্গীত শিল্পী বাড়ি সিদ্দিকের মৃত্যুতে প্রধানমন্ত্রী শোক প্রকাশ করেন নেক্সট প্রাইম মিনিস্টার শেখ হাসিনা ইয়েস্টারডে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গতকাল এক্সপ্রেসড প্রকাশ করেছিলেন এক্সপ্রেস মানে তোমরা সকলেই জানো প্রকাশ করা আর এক্সপ্রেসড প্রকাশ করেছিলেন ডিপ শক ব্যাপক শখ প্রকাশ করেছিলেন শখ মানে আমরা একটু দেখাতে চাই যে শখ দেখো শখ মানে হচ্ছে অভিঘাত ধাক্কা আর এখানে হচ্ছে আমরা বলবো হচ্ছে শোক শোক প্রকাশ করেছিলেন তো 
প্রাইম মিনিস্টার শেখ হাসিনা ইয়েস্টারডে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গতকাল এক্সপ্রেস ডিপ শক গভীর শোক প্রকাশ করেছিলেন অ্যাট দ্য ডেথ অফ মৃত্যুতে অ্যাট দ্য ডেথ অফ মানে কারোর মৃত্যুতে অ্যাট দ্য ডেথ অফ এমিনেন্ট ফোক সিঙ্গার এই প্রখ্যাত বা বিখ্যাত বিশিষ্ট সঙ্গীত শিল্পীর মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেছিলেন লিরিসিস্ট গীতিকার অ্যান্ড ফ্লোটিস্ট বাড়ি সিদ্দিকি তার মানে বিশিষ্ট সঙ্গীত শিল্পী বিশিষ্ট লোকসঙ্গীত শিল্পী তারপর হচ্ছে গীতিকার এবং বংশীপাদক বাড়ি সিদ্দিকের মৃত্যুতে প্রধানমন্ত্রী প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গতকাল গভীর শোক প্রকাশ করেছিলেন নেক্সট ইনে কন্ডোলেন্স মেসেজ কন্ডোলেন্স আমরা তোমাদেরকে একটা শোক বার্তা তো কন্ডোলেন্স মানে হচ্ছে কন্ডোলেন্স মানেও শোক আমরা তোমাদেরকে একটু দেখাতে চাই দেখো কন্ডোলেন্স দুঃখ প্রকাশ বা দুঃখে সমবেদনা প্রকাশ দুঃখ প্রকাশ আর কি আমরা একবারে বলতে পারি শোক বার্তা ইনে কন্ডোলেন্স মেসেজ একটা শোক বার্তাতে একটা শোক বার্তায় দ্য প্রাইম মিনিস্টার প্রধানমন্ত্রী রিকল্ড স্মরণ করেছিলেন হি ইজ আউটস্ট্যান্ডিং কন্ট্রিবিউশন আউটস্ট্যান্ডিং মানে হচ্ছে অসামান্য তোমাদেরকে আউটস্ট্যান্ডিং শব্দটা একটু দেখাতে চাই আউটস্ট্যান্ডিং খুবই সুন্দর একটি শব্দ এখানে আমরা এই শব্দটি অসামান্য দেখো আউটস্ট্যান্ডিং মানে অনেক আছে অসাধারণ অসামান্য তা আমরা বলবো অসামান্য এখানে অসামান্য বললেই ভালো হবে ইয়েস দেখো ইন এ কন্ডোলেন্স মেসেজ একটা শোক বার্তাই দ্য প্রাইম মিনিস্টার রিকল্ড প্রধানমন্ত্রী স্মরণ করেছে রিকল মানে স্মরণ করে রিকল্ড স্মরণ করেছিলেন হিজ আউটস্ট্যান্ডিং কন্ট্রিবিউশন তার অসামান্য অবদানকে স্মরণ করেছিলেন টু এনরিস এনরিস মানে সমৃদ্ধ করা টু এনরিস সমৃদ্ধ করতে দ্য কান্ট্রি স্পোক সং দেশের লোক সঙ্গীতকে সমৃদ্ধ করতে রিপোর্টস বিএসএস মানে এটি বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থা বা রিপোর্টস বিএসএস এটি প্রতিবেদন করেন যে একটি শোক বার্তায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তার অসামান্য অবদানকে স্মরণ করেছিলেন বাংলাদেশ আমাদের দেশের লোকসঙ্গীতকে সমৃদ্ধ করতে যে অসামান্য অবদান তার ছিল সেই অসামান্য অবদানকে তিনি স্মরণ করেছিলেন নেক্সট এটিও পাস্ট ইন ইফিনাইট টেন্স দ্য পিপুল অব দ্য কান্ট্রি এদেশের লোকজন হ্যাভ লস্ট প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স লুজ মানে হারানো হারে হ্যাভ লস্ট মানে হারিয়েছে এ পপুলার ফোক সিঙ্গার একটি জনপ্রিয় লোকসঙ্গীত শিল্পীকে হারিয়েছে এটি প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স দ্য পিপুল লোকজন অব দিস কান্ট্রি এই দেশের লোকজন হ্যাভ লস্ট হারিয়েছে এ পপুলার ফোক সিঙ্গার একজন জনপ্রিয় লোকসঙ্গীত শিল্পীকে হারিয়েছে অ্যাজ লং অ্যাজ ফোক সংস এবং অ্যাজ লং অ্যাজ মানে যতক্ষণ না ফোক সংস যতদিন এখানে অ্যাজ লং অ্যাজ মানে যতদিন যত সময় ফোক সংস যে লোকসঙ্গীত এক্সিস্ট টিকে থাকে ইন দ্য কান্ট্রি যতদিন লোকসঙ্গীত এই দেশে টিকে থাকে কমা ততদিন এই যদি যতক্ষণ দিয়ে শুরু হয় তাহলে কমা মানে ততক্ষণ হবে ততক্ষণ ততদিন বা ততক্ষণ হি উইল রিমেইন সে থেকে যাবে অ্যালাইভ সে জীবিত থেকে যাবে হি সেইড সে বলেছিল সে ততদিন জীবিত থেকে যাবে মানে তার শিল্পকর্মের মৃত্যু হবে না তার ফিজিক্যাল ডেথ হয়েছে কিন্তু যতদিন পর্যন্ত এই লোকসঙ্গীত শিল লোকসঙ্গীত দেশে টিকে থাকে ততদিন সেও টিকে থাক বেঁচে থাকবে হি সেট সি সেট তিনি বলেছিলেন তো এটি প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স আর এটি ফিউচার ইনডিফিনাইট টেন্স এটি প্রেজেন্ট ইনডিফিনাইট টেন্স তো টেন্সের ব্যবহারই তো সবচেয়ে সবচেয়ে বেশি আমি সেজন্য বলছি যে আমার একটা প্লে লিস্ট আছে বেসিক গ্রামার অ্যান্ড ফ্রি অ্যান্ড রাইটিংয়ের উপরে সেই প্লে লিস্ট তোমরা ফলো করবে দেখবে টেন্স বিষয়টা অনেক সহজ হয়ে যাবে হাসিনা অলসো প্রেইড হাসিনা আরও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা অলসো প্রেইড প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্রার্থনা করেছেন ফর ইটার্নাল পিস শাশ্বত শান্তির জন্য তো ইটার্নাল শব্দটা একটু দেখাতে চাই দেখো অনন্ত চিরস্থায়ী তো শাশ্বত বা অনন্ত আমরা শাশ্বত বললেই হবে বা অনন্ত হাসিনা অলসো প্রেইড শেখ হাস প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা অলসো প্রেইড প্রার্থনা করেছিলেন ফর ইটার্নাল পিস শাশ্বত শান্তির জন্য অব দ্য ডিপার্টেড সোল এই বিদেহী বিদেহী আত্মা ডিপার্টেড যেটি হচ্ছে অলরেডি প্রস্থান করেছে এক পৃথিবী থেকে অলরেডি চলে গেছে সেটাকে বলা হবে ডিপার্টেড আমি শব্দটি তোমাদের একটু একটু দেখাতে চাই ডিপার্টেড দেখো অন্তর্নিহিত মরা ব্যক্তি প্রয়াত বা আমরা যদি বিদেহি বলি তাহলে আরও ভালো হবে ডিয়ার স্টুডেন্ট দেখো হাসিনা অলসো প্রেইড হাসিনা আরও প্রার্থনা করেছিলেন ফর ইটার্নাল পিস তার শাশ্বত শান্তির জন্য প্রার্থনা করেছিলেন অব দ্য ডিপার্টেড সোল এই বিদেহী আত্মার শাশ্বত শান্তির জন্য হাসিনা প্রার্থনা করেছিলেন অ্যান্ড কনভেইড কনভে মানে জ্ঞাপন করা তো কনভেইড হিজ হার্ট ফেল্ট সিম্প্যাথিস তার আন্তরিক সহানুভূতি জ্ঞাপন করেছিলেন টু দ্য ব্রিভড ফ্যামিলি এই ব্রিভড মানে হচ্ছে স্বজন হারা প্রিয়জনকে হারানো যে পরিবার সেটাকে বলা হচ্ছে ব্রিভড ফ্যামিলি মানে স্বজন হারা পরিবারের কাছে তার আন্তরিক সহানুভূতি তিনি জ্ঞাপন করেছিলেন 
तो इखने आम्रा बुझते पल्लम ये पास्टी निवामी ये लाइन शेष लाइन टी आरक्षण पुरी हसीन आल्सो प्रेड हसीन आरो प्रार्थना करे सिलेन फॉर इटर्नल पीस शाश्वतो शांति जन्नो ऑफ़ द डिपार्टेड सोल ऑफ़ 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 द डिपार्टेड तर विधेय अतर शास्त्रों शांति रजोनो हासिल ना प्रार्थना को बोधनों तो शिक्षा से ना प्रार्थना करें सिलेन एंड कॉन्वेइड एवं क्या पन करें सिलेन हार हार्ट फेल्ड सिंपैथिस तर आंतोरिक शोहानो बोती टू द बिरिव्ड फैमिली ए ए ए शोका होता पुरी बार के शौजन हरा बस शोका होता पुरी बार के तिनी पुरी ब तो ये रिपोर्ट अमी जोखोन बांग्ला पोतों तो अनेक बारो एक टी रिपोर्ट ये रिपोर्ट टी जोखोन अमी बांग्ला उन्नत कर लम तो अखोन अमी किन्तु ये रिपोर्ट टी बांग्ला ही भेंगे भेंगे उन्नत कर लम अखोन ये रिपोर्टर मध्य जो ग्रुट्तपुन्नो वर्ड गुलो आते शे गुला अम्रा एक टू रिवीशन दिए ना हो � पास एवे माने मारा जावा पास एवे माने कि मारा जावा तार पर देखो ब्रीड वंस लास्ट माने शेष निश्चय तैक करा ब्रीड वंस लास्ट माने शेष निश्चय तैक करा मैं ग्रुप तो बोलूँ शब्दों को लो तुम्हारे कॉम्प्लिकेशंस माने जोटिलो ता कॉम्प्लिकेशंस माने कि जोटिलो ता आर आंदर गो माने कोनो कुछ रोबिक � तर पर होच्छे फॉर्मेटिव माने गठन मूलक गठन मूलक फॉर्मेटिव माने कि गठन मूलक ओके बा बिकाशोमन तर पर ये देखो होच्छे मेनस्ट्रीम पोधान धारा रिलीज मुक्ति तर पर ये होच्छे देखो आरोपों जो ने लिरिसिस्ट माने गीतिकर एक्सटेंसिबली माने चे बैपोक भावे कंडक्ट पूरी चलना करा परफॉर्म शाम्पादन करा तार पर देखो एक्सप्रेस पोकाश करा कंडोलेंस मैसेज माने से शोक बढ़ता कंट्रीब्यूशन आवोदन आर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन आश्वासन आवोदन रिकॉल शरण करा तार पर देखो आर शब्दों में तो departed soul भी दे ही आता, eternal peace, शाश्वतो शांति, कौन भेद गैपों को रहा, heartfelt sympathy, माने उच्चे, आंतोरिक शोहानुभूति, bereaved family, शोका बहो पुरी बार, बा शौजन हरा पुरी बार, okay, ये शब्दों गुलो enrich, अरे तो शब्दों से enrich, समृद्ध को रहा, outstanding condition, आश्वासन नवदन, तो ये शब्दों गुलो तुमरे शिक्ते पढ़ ले एवं ये रिपोर्टर मुद्दे जोतो वर्ड हमरा पेस ही तब बेशीर बाग वर्डी हो से ये बेशीर बाग वर्डी खूबी पोयजुनी हो शब्दों एवं जे ये रिपोर्ट बांग्ला करते थे गले जे ग्रामाट्टी पहलम आम्रा ऐखने 95 परसेंट सेंटेंस ही पहलम टेंस रह बाबू हर एवं बेशीर बाग की पास्ट इनिफेंटेंस की सुगुजु सेंटेंस हमरा पेच्ची प आमी जब प्लेलिस्ट आ हमारा आछे फ्री हैंड राइटिंग एंड बेसिक ग्रामर एंड फ्री हैंड राइटिंग वो खाने देखो टेंसर भी बहुत खूब ग्रुट्तो पुन्नो एवं खूब ग्रुट्तो शो करे आलोचना करा हुए चे तो हमरा वो बेसिक ग्रामर एंड प्लेलिस्ट बेसिक ग्रामर एंड फ्री हैंड राइटिंग एंड वो क्लास गुलो खूब मनोज